Cosa ci spinge a comprare un'opera d'arte? Per alcuni è il piacere estetico o il benessere spirituale che l'opera provoca. Per altri può essere un investimento o uno status symbol. Nella maggior parte dei casi è un misto di tutto questo, ma per molti collezionisti l'acquisto non sarebbe possibile senza la guida e la direzione dei loro galleristi di fiducia. Io sono Clelia e oggi scopriamo i 5 protagonisti che hanno definito nella storia il ruolo del gallerista nell'arte. Chiunque abbia venduto qualcosa, almeno una volta nella vita, sa quanto sia complesso chiudere un buon affare. Ci sono di mezzo negoziazione, interesse personale, attaccamento verso l'oggetto e preparazione. Vendere un'opera d'arte è difficile tanto quanto acquistarla, ve lo dico per esperienza. Il ruolo di un gallerista non è solo quello di trattare con artisti e collezionisti e fare da intermediario. A volte scova un artista, stabilisce il giusto prezzo di mercato e ovviamente promuove il lavoro, ma non è sempre stato così. Per molto tempo nella storia gli artisti più intraprendenti si facevano promotori dei propri lavori e di quelli di altri colleghi. Attraverso le botteghe, per commissione o passaparola, il mercato non aveva delle vere e proprie regole. Durante gran parte della storia del mercato non viene considerato prudente comprare e rivendere solo opere d'arte. I capolavori dell'arte vengono infatti visti più come un oggetto d'arredamento. Il primo mercante d'arte conosciuto è Lazare Duvaux in pieno 1700, è francese e viene definito il mercante di lusso. La sua abitudine infatti è quella di vendere mobili di arredamento, gioielli, ceramiche, sculture e opere d'arte tutte insieme, alla borghesia e alla nobiltà francese. Ciò che però lo ha fatto entrare nella storia sono i suoi cataloghi di vendita. Aveva l'abitudine infatti di registrare meticolosamente tutte le sue vendite e per circa 10 anni, tra il 1748 e il 1758, gli studiosi hanno tutti i dati sulla provenienza e la rivendita di ogni oggetto che è passato dal suo negozio galleria. Questo mescolare oggetti di arredamento o gioielli e opere d'arte è diffuso non solo in Europa ma anche in America. Ad esempio uno dei primi commercianti di inizio 800 a Boston è un artigiano, John Dodgett, che apre il suo negozio per vendere contemporaneamente opere e cornici. Non sa ancora che da questa sua iniziativa commerciale nascerà nel 1855 una delle più importanti gallerie di Boston, la Williams and Everett, con opere di grandi artisti europei e americani dell'Ottocento come Marie Cassat, l'unica artista donna amica di Degas e un artista di cui ho parlato da poco sul blog. Questo atteggiamento di diversificazione non è comunque nel tempo venuto a mancare, si trova anche nelle gallerie di oggi. Molti sono i galleristi che continuano a vendere mobili di arredamento insieme ad importanti opere d'arte. Ad esempio durante Masterpiece, la fiera d'arte internazionale che si svolge ogni anno qui a Londra nel mese di giugno e che è pensata proprio con questa concezione del mescolare arredamento di design e arte. Ma tornando ai nostri galleristi, alla fine dell'Ottocento con il Grand Tour qualcosa cambia, i collezionisti più appassionati comprano durante i viaggi e rivendono poi opere d'arte e oggetti antichi. E nella seconda metà del secolo il cambiamento nella percezione della figura dell'artista si trasforma in un cambiamento anche del mercato. Il romanticismo enfatizza il concetto di artista genio e il gallerista diventa l'intermediario tra questo genio e il suo pubblico. Tutto questo accade soprattutto in Francia, dove fino a questo momento gli artisti vendono nei saloni ufficiali delle mostre annuali che sono aperte ad artisti dell'Accademia e per le quali bisogna essere approvati prima di poter esporre. Ma alcuni artisti cominciano a non accettare di non essere ammessi e viene creato per loro un salone alternativo, il Salone dei Rifiutati. Qui entra in gioco il primo gallerista della storia, Paul Durand Ruel. Ciò che lo rende uno dei primi fondamentali galleristi della storia dell'arte è un'innovazione nel sistema che Durand Ruel porta, lo stipendio degli artisti. Nato nel 1831 da una famiglia di commercianti, anche di quadri, Durand Ruel è considerato il primo a supportare così attivamente i suoi artisti da stabilire con loro un contratto mensile, in cui vengono elencate insieme allo stipendio anche delle mostre personali. Il primo gruppo di artisti che, grazie al suo supporto, riesce ad emergere è quello della scuola di Barbizon. Tra il 1930 e il 1970, infatti, un gruppo di artisti che si considerano realisti si raggruppa in Francia vicino alla foresta di Fontainebleau. Il loro scopo in arte è quello di adottare un approccio più naturalistico verso il paesaggio e sono anche i primi a fare delle prove di pittura all'aria aperta e non in studio, anticipando così di poco gli artisti impressionisti. E l'impressionismo sarà proprio il movimento che verrà promosso al meglio da Paul Durand-Ruel nel corso di tutta la sua carriera. 
E ciò che è più interessante è il fatto che per anni, senza arrendersi mai, il gallerista è costretto a promuovere i suoi artisti che non trovano alcun interesse da parte del grande pubblico, ma soprattutto della critica inizialmente. Investe moltissimo denaro nelle loro mostre e nell'acquistare le loro opere, senza sapere se questo denaro potrà essere mai recuperato. Ma la sua determinazione, la forza dell'innovazione degli artisti impressionisti e soprattutto la promozione a Parigi, Londra e New York attraverso le sue gallerie, li farà guadagnare i suoi soldi e anche molto di più. Infatti guadagnerà un posto nella storia di oggi e nella storia dell'arte in generale. Da questo momento in poi cominciano a nascere le prime gallerie basate su due tipologie originarie. Da una parte quelle che sono impegnate a scoprire, promuovere e appoggiare gli artisti emergenti. Dall'altra quelle che tendono a vendere solo capolavori di artisti noti senza voler investire per forza in arte nuova. Questo genere di gallerista ovviamente basa il suo investimento su un ritorno sicuro, però non va dimenticato che sarà di certo un investimento molto più alto. Uno dei galleristi che nella storia rientra in questa seconda tipologia è Joseph Duven, nato nel 1869 in Inghilterra, decide di espandere fin da subito l'attività della sua famiglia e fonda gallerie a Londra, New York e Parigi. I suoi clienti sono solo uomini e donne ricchi e potenti di tutta l'Europa ed America. Ottiene il proprio posto nella storia e ovviamente la sua fortuna per una delle sue caratteristiche. Si racconta infatti che abbia la capacità di vendere facilmente opere non solo per una dote innata, ma anche perché gioca sulla psicologia dei suoi clienti. Quando uno di loro esprime il desiderio per un'opera, lui non gliela vende immediatamente, ma fa di tutto per far crescere questo desiderio raccontando che non riesce a staccarsi lui stesso dall'opera, esaltandone la storia e riuscendo quasi sempre a far alzare il prezzo che il cliente è disposto a pagare. Fra questi clienti ci sono alcuni dei nomi più famosi della storia, come JP Morgan, il banchiere statunitense, o John Davidson Rockefeller, il magnate del petrolio. Mentre Joseph Duven sta stabilendo la sua fortuna sulle opere di artisti già affermati nella storia e sta distribuendo nelle case dei ricchi del mondo i suoi capolavori, altri due galleristi si muovono nella direzione opposta. Seguendo le orme di Durand Ruel, Ambroise Volard e Daniel Henry Canveiler vendono le opere di alcuni fra quelli che diventeranno i più importanti artisti dell'arte moderna di fine ottocento ed inizio novecento. Entrambi si distinguono ognuno per una sua caratteristica ben precisa. Volard introduce un'altra scelta innovativa nel rapporto artista-gallerista. Decide infatti di acquistare un numero notevole di opere di ognuno degli artisti che rappresenta. In questo modo stabilisce una sorta di monopolio per ciascun artista e dei rapporti personali con ognuno di loro. Diventa così il più grande promotore di artisti rivoluzionari come Braque, Cézanne, Deren, Gris, Leger e Pablo Picasso. Ovviamente essendo ai tempi ancora artisti non affermati, investe molto denaro senza essere certo che ognuno di loro poi li farà fruttare quanto desidera, ma si impegna comunque nella loro promozione e lavora davvero con alcuni dei personaggi più famosi della storia dell'arte moderna. Inoltre istituisce anche un'altra pratica, per molti di loro fa realizzare dei cataloghi personali che raccontano dei loro lavori e fanno da prime pubblicazioni ufficiali delle opere e delle biografie. Per una caratteristica abbastanza simile si distingue anche Daniel Henry Ken Baylor. Conosce il lavoro di Volard, poiché è tedesco ma naturalizzato francese ed è più giovane del precedente gallerista di circa 20 anni e soprattutto ne apprezza la bravura dal punto di vista commerciale e la preparazione dal punto di vista culturale. Lui è uno storico dell'arte e decide di puntare tutto su questa sua conoscenza della materia. Investe sulla generazione degli artisti emergenti di Parigi, creando per loro un'analisi dell'opera e uno studio dei lavori come nessuno aveva mai fatto fino a quel momento. Per questa ragione si guadagna la stima e l'ammirazione dei suoi clienti e dei colleghi, oltre che dei grandi artisti. È così sveglio e preparato che sarà il primo a riconoscere l'importanza nel 1907 delle Damoiselle d'Avignon di Pablo Picasso e a supportare l'artista nella sua strada verso il cubismo. Con questi due galleristi si apre il XX secolo nella storia dell'arte e del mercato. La figura del gallerista cambierà ancora nel tempo in linea con il cambiamento della storia dell'arte, ma le caratteristiche di base di questa nuova figura di intermediario nato nell'Ottocento rimarranno per certi versi molto molto simili alle loro origini. Parleremo di sicuro in futuro delle gallerie d'arte che hanno fatto la storia del Novecento e che continuano a lavorare attivamente per artisti affermati e per quelli emergenti, ma nessuno di loro lo farebbe oggi 
e lo farebbe seguendo appunto questo mestiere se non fosse stato per questi primi sei grandi iniziatori. E se questo video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video legati ad arte, viaggio e mercato. Ti consiglio inoltre di dare un'occhiata al mio video sulle 5 opere d'arte più pagate al mondo oppure a quello sulla fiera Arco Madrid 2020 in cui le gallerie sono protagoniste con i loro artisti. Grazie e alla prossima!